小姐，还有什么需要帮忙的吗？啊、哦，没事了，谢谢了。啊莎拉小姐，这里是客房服务。您昨晚叫的 morning call， 我们现在准时叫您起床。
，你要去哪里？我有事要问你。你说，你能解释一下吗？你想问的，就是这个。是。难道你不应该跟我解释一下，为什么会有这种照片？为什么你为了达令令还冲到我办公室，当众人的面对我发脾气？为什么昨夜你还在他的工作室？李觉义，你跟踪我，都被我说中了，是吗？随便你怎么想，既然你那么聪明，那你怎么认为，就怎么样吧。乐乐，你不觉得你跟达玲玲的关系有点超过常人吗？我跟达玲玲只是普通朋友，帮朋友的忙很正常啊。倒是你，你昨天晚上一夜都没有回来。我给你打了那么多电话，你都不接，你知不知道我很担心你啊？你去哪里了？昨晚我心情不好，多喝了两杯，在酒店睡了一晚。我为我的行为跟你道歉，但你要不要回答我的问题呢？你多喝了两杯，在酒店睡了一个晚上。我打了你一个晚上的电话，你都没有接。现在，你还让我跟你解释一下，你不觉得很可笑吗？没什么好说的，我要先走了。会迟到啊！别取笑我了，我昨天晚上睡太晚了，今天早上一下子睡过头了。我跟你开玩笑啦，我呢也告诉你个好消息啊、嗯，今天老板也没来，现在还没来。对呀、啊，所以你就看吧，你就运气好不好？咋了？啊，李总。呃，昨晚我喝多了，不太记得。是你送我去宾馆的吗？嗯，是啊，我送你去了宾馆之后，我就走了。啊，李总，我还有一些事，我先出去一下。李总是不是想起昨晚的事了？他不会以为我在勾引他吧？小浪，啊啊我是要打给主编呢，还是要打给林泰啊？哎呀，啊，怎么办啊？今天就是截稿日期了
喂，主编啊，那个我和林太是同学，他最近情绪不太稳定，可能没有办法接受采访了。哎，要不这样吧，我们把封面让给时尚部。不行，这么做的话，主编一定会掐死我的。哎呀，林泰，我是严乐，那个能不能让我帮你做一个采访啊？如果采访不了你。做不了独家的话，我。于元乐，你跟林泰是好朋友，你昨天还让人家不要出门，帮他躲记者，今天呢，你自己做记者去采访他，你也太逊了吧！老天爷啊，我到底应该怎么办啊？你别难过了。如果隔壁班那个男孩再敢拉你的头发，你就跟我说，我一定会帮你的。真的吗？当然啦，我们是好朋友嘛，我一定会保护你的。谢谢你，不用谢。我请你吃豆花，你别不开心了。好的。奶奶，给我们两碗豆花。我知道该怎么做了。哎，小姐，请问您找哪位？哦，我找李觉义。请问您有预约吗？啊？预约啊，是的，呃，你就说那个人想小,小找他哦，那不好意思，麻烦您自己和我们老板联系一下吧。嗯，哎哎哎，小姐，哎哎哎哎哎，李觉义，上次慈善酒会我们见过的，你还记得我吗？老板，他。你好，有什么事吗？<笑>你还记得我啊？嗯，上次谢谢你救了我。举手之劳而已。哎，怎么能是举手之劳呢？哎，在场那么多人，就你救了我哎。为了表示谢意，我想请你吃饭。不用麻烦了。哎，你讨厌我？啊？你不讨厌我，为什么我话还没有讲完你就要走啊？哦，小姐，不好意思，我想我们也不认识，而且真的是举手之劳，所以不用麻烦了。所以你不讨厌我喽？<笑>我叫任小小，今年二十三岁，毕业于圣安德鲁斯大学。我知道你叫李觉义，纽约大学毕业，睿智广告的老板。那这样我们算认识了吧？好吧，我们算认识了。那我们就可以一起吃饭喽。不好意思，我还有事，改天吧。哎哎，等等！哎，等一下。嗯，你手机借我用一下。这个是我的号码。
，我打给你，你要接哦。你后天有空吗？后天不见不散。找我有事啊，主编，对不起，于延乐，我还没死呢，你给我行这么大的礼？主编，对不起，我辜负了你对我的期望。这次的封面，我无能为力了。好了好了，算了算了，反正事情也解决了。哎，可是下不为例啊！主编，你说问题解决了？哎，于言乐，你是不是非要我夸你能干你才开心啊？我能干。好，这次就算你立了大功了。我知道你拿下大玲玲的专访，但是你不能骄傲，也不能自满。再说了，雷迪森酒店的比稿大赛，你还没拿出好成绩，是不是？李大功拿到了大玲玲的专访。对啊，玉泉和新磊告诉我的呀。主、啊、编，不好意思打扰一下，不好意思，不好意思。我们找罗罗姐有事。哎，你们有急事啊？关门，关门！这群小孩现在越来越没礼貌了。到底怎么回事啊？我们拿到丹丽丽的独家专访了。什么？丹丽的独家专访？对啊，你们去找丹丽丽了。她有没有被吓到？没有。你放心了，我们绝对没有做出让她觉得不舒服的事情。对啊，我们连照片都没敢拍。对了，你们两个是怎么让丹丽丽同意接受采访的？<笑>达丽丽，你在不在啊？在的话，回我们一声。我们是严乐的同事，我们有急事找你。对啊，达丽丽，你在吗？乐乐姐有麻烦了，需要你的帮忙哎，达丽丽真的不在。啊！在呀！啊！啊！啊 ！Yes！ <笑>你放心，我们没有任何的恶意，我们只是想要采访你一下。乐乐姐现在非常需要你的采访来做封面。我知道我们突然来找你很冒昧，但是乐乐姐现在有麻烦，一定需要拿到你的报道，不然她会被我们主编杀了的。别激动，别激动，她说的杀了的意思是开除她，不是真的杀了。对对对对对，所以大玲玲，你接受我们采访吧。而且你不是乐乐姐的小学同学吗？我想你不会见死不救吧？是啊，你只有看在你们是同学一场的份上，就帮我这一次吧。对啊，而且乐乐姐非常喜欢这份工作，我想你不会忍心让她失业吧？是我们采访的手稿，你看一下。我做厨师，是因为小时候有个同学在我转学前送了一碗豆花。我奶奶做的甜豆花
，可好吃了。你不相信啊？我也是给你看。哇，好好吃啊！我们吃完饭一起吃。你喜欢我奶奶做的甜豆花，喜欢送你。后来出国后，我就很想念这一碗豆花，但怎么都买不到。所以后来，我就立志要成为一名厨师我来找你啊！好的。你们辛苦了，我出去一趟，去找达玲玲，好好谢谢她。喂，喂，红姨，我爸呢？哦，杰亚先生啊，李老出去散步了。我爸今天还好吧？挺好的，他上午还跟我说要和朋友下棋去呢。<笑>那就好。呃，红姨，嗯，我今天晚上会回来吃饭。哎，好好，那我得多准备几道菜了。<笑>早点回来啊。好的，谢谢红姨。哎哎哎达令令，我是睿智广告的李觉义，我认识于延乐。达玲玲，我想跟你聊一聊有关于元乐的事情，你不用紧张，就随便聊聊而已。我只是想知道你跟元乐是什么关系
，李觉义，这件事情好像与你无关吧？我不是已经跟你说过，让你不要再骚扰大玲玲吗？你为什么还来啊？乐乐，我们能不能坐下来好好聊聊？好，那你现在向大玲玲道歉。如果不是因为你的试菜会的话，他也不会被媒体围堵，也不会受到惊吓了。那你的意思是，以后不要再来打扰我们？好，以后你的事情我都不会再管。还有，我希望你能够取消试菜会，大玲玲。他也绝对不会去参加的。那你让他弟弟等着收律师信吧。林泰，谢谢你。我们是好朋友。嗯，我们是好朋友。美食鉴赏大赛昨日于北京圆满落幕。接下来，我们进下一则新闻。因慈善晚宴出丑已失踪多日的海外皇室主厨 d a r l i 今日终于露面于人前。就在记者采访期间，一女子无故阻止了采访，并带走了 d a r l i 两人举止很是亲密，众人纷纷猜测此人为 d a r l i 的女友。李老头现在还没回来，我是正想着要不要给你打电话呢。爸什么时候出去的？我以为他去跟别人下棋了。我等啊等啊，你说这都等到天黑了，李老也不回来。哎，君雅先生，李老会不会有事啊？红姨，你别担心，我这就去外面找。然后呢，你把爸所有朋友的电话都打一遍，看爸有没有去他们那边。对呀、啊，你说我这一急，我什么都忘了，我这就去打电话啊。好，好。林泰，要等多长时间啊？一分钟，一刻钟。不会一个小时吧？嗯。等到那个时候，我肚子都饿扁了。欢迎光临。你好。你好，我想问一下，你们见过这位先生吗？没见过。那你呢？哦，李老啊。哦，你见过我爸是吧？嗯，是的，他是我们这边的常客，但是今天没来。今天没来。好，谢谢你们。啊，不客气。啊
呀，先生，你找到李老了吗？还没有。哎呦，这可怎么好啊！李老所有的好朋友的电话我都打过了，李老没有去找他们。哎，瞿呀，先生，咱们要不要报警啊？霸总时还不到二十四小时，警察是不会受理的。莫、啊、言，你别担心，我在找啊。君雅先生，你可一定要找到李老啊！哎，哪位？喂，哥，是我。你找我什么事？爸不见了。哥，你还在吗？嗯，我找遍了所有爸应该去的地方，但是都找不到他。我想说，他应该会去找你吧？这几天，爸一直呆呆的看着门口，一看就是一整天。哥，你可以帮忙找一下爸吗？又要噎着了，知道吗？啊，不行啊！我要出快一点，我还要跟爸爸去打篮球呢，不然爸爸就要回家了。怎么会呢？爸爸今天陪你打一晚上的篮球，爸爸今天不回去了。来。<笑>不好意思，请问今天有一位老人来过吗？老人，我们店里每天来的老人没有一百个，也有好几十个。哦，他大概是七十多岁的样子，然后，不好意思。奇妙。哥，我就知道你一定会来找爸的，你还是很关心他的嘛。你怎么知道我会来这里？爸只要每次一不开心的时候，他就会来这边。然后他会跟我说，我有一个哥哥，最喜欢吃这边的三明治了。所以我就想，如果你来找爸的话，一定会来这边找他。但是这边我已经找过了，爸没有来。那你找过他平时常去的地方没？我都找过了，找不到他。跟我来吧。啊，吃饭了。
好香啊！这些都是我最爱吃的菜。你怎么会做的？这是我特意给你做的家乡菜。林泰，谢谢你啊！我已经很久没有吃到家乡菜了。来，开动吧！嗯这个人是决意吗？决意。开的，爸老了，能不能给爸一个补偿你的机会呀、啊？决意呀、啊，爸，你这是怎么了？有什么深仇大恨比父子情重要啊？你为什么不可以跟爸好好坐下来聊一聊呢？有什么好聊的？我警告你，如果你再拦我，我就不客气了。你试试看。
不要打，不要打，绝呀！你松手，你松手，绝呀！你松手，你是爸的错，不能怪绝意，是爸的错。不要再打扰我的生活。绝意是你十六岁的生日，过了今天的生日啊，你就是大人了。阿姨给你准备了一桌你最喜欢的丰盛大餐，走，跟阿姨回家。怎么了？我在等我爸，他说过来陪我过十六岁生日的。你穿的太少了，这样会着凉的。走吧，回家啊。阿姨，你先回去吧，我再等一会儿。不行，我打篮球运动运动就不冷了。好吧，我晚点回来接你，记得要乖啊。那这么冷，你一直坐在这儿啊？你爸他来过了吗？绝意啊，跟阿姨回家吧，这天马上就要下雨了啊！走，阿姨，他说过他一定会来的。别等了，他要是能来，早就来了。这天这么冷，你要是冻感冒了，明天就登不了飞机了。来，听话，来，快，走，阿姨啊。怎么了？我不想出国了。什么？我想留在国内。这怎么可以呢？爸爸说过，他会照顾我的。不行，听话，跟阿姨回家啊。阿姨，对不起，我想留在爸爸身边。决意，好，那你以后就不要再叫我阿姨了。
去一夜，你爸爸他不会来的。不会的，他说过，他一定会来的。决意，你知道为什么从小你跟阿姨生活在一起吗？你爸爸有了别的女人，他不要你和你妈了。你胡说！如果我胡说，你爸为什么不带你回家？他为什么不陪你过夜呢？那是因为他有另一个家庭。不，我不相信你，你骗人！信不信由你。阿姨什么时候骗过你啊？君姨。你想等就等吧，你爸他不会来的李先生，李先生醒醒醒啊！李先生，喂，幺二零吗？这里有个人昏倒了。是有什么重要的事情吗？没有。林太，我今天吃那个家乡菜，味道觉得特别不错。那个烤春鸡，味道也很特别。你能不能告诉我是怎么做的？我想写到我的专栏里面。我去拿纸和笔。嗯。哎呦，李老，你可回来了！我正着急呢，走走坐。君、嗯、雅先生，李老这是怎么了？我爸见到我哥了。哦，李老见到您大儿子了。嘿嘿嘿。君雅，你这嘴角是怎么了？出血了。等着啊。来。
心啊，先生，李老这是怎么了？啊？徐亚、啊、先生啊，这李老呢，回来就闷闷不乐的，你们是不是闹什么不愉快呢？啊，红姨，你知道我哥为什么那么恨我爸吗？哎，这个我还真不太清楚。我来的时候，李娟已经不在这个家了。这么多年呢，他也没来看过李老，可李老呢？一直就惦记着他呢。这亚先生，既然你们已经见面了，你就劝劝哥哥，让他常回来看看李老。红姨，我上去看一下我爸。去吧。刚才有人给我打电话，说李觉一进医院了。他现在怎么样？有生命危险吗？小姐，你先不用急，我帮你查一下。啊，小姐怎么样了？你放心，李先生已经没事了。他现在在留院观察。啊，啊那我现在能去看看他吗？在五幺六病房。啊，谢谢。嗯。你是病人家属，啊，嗯，他现在怎么样了？你们是怎么当家属的？病人有长期胃病，你们都不知道吗？一定要送到急诊，你们才知道严重性。对不起，我们以后会注意的。病人是全家都移民了吗？我们找了一圈都找不到他的直系亲属，好不容易在病人身上找到了电话，竟然还挂掉，还好你接了，否则这要怎么解决呢？对不起，医生，让你费心了。没事，这是我们应该做的，给病人办住院手续吧。好，我马上去办。不对啊，我晚上刚刚跟他吵过架，现在见面会不会很尴尬？算了算了，还是去新磊家避避风头吧，免得见了面又吵架。不对呀、啊，为什么要我躲着他？明明是他彻夜不归，好不好？好你个李觉义，竟然没有回来！行，有本事你永远别回来了。喂，你好。喂，杨亮小姐，我是莎拉。机器猫，李总现在在医院。什么？出什么事了
？现在哪个月？瑞熙医院我要六号房我想问一下，五幺六病房怎么走啊？前面电梯右拐上五楼。谢谢。你现在知道关心他了，会不会晚了点？医院给你打了多少电话，为什么都不接？刚才那些电话是医院打的，不然你以为呢？你就可以随便不接他的电话。我以为是决意打来问大玲玲的事情呢。你，李总现在没事了。叶良小姐，请你以后不要再带李总吃什么麻辣锅之类的东西，他的胃经不起你这么折腾小小，可以麻烦你进我办公室一下吗？有事情要跟你讲。我不要，我才不要单独跟你待在一起呢。谁知道你又会做出什么事情来害我？小小，这里是公司，不是家里，不是所有事情都可以照着自己性子来的。我的人生我做主，我才不要一些不相干的人对我的人生指手画脚。好，那就代表说我接下来要讲的事情，你不愿意跟我进办公室，要我在这儿说了。对啊，怎么，你心虚啊 ？OK， 来，请问一下，这是什么？麻烦你中午以前把文件改好给我。另外，这里是办公室，不是游乐场，知道了吗？笑笑，你在写什么？你给我看一下，哎，给我看一下嘛，就看一下
，你还给我！你真是好帅！你们还给我！<笑>